ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிக்ஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நீரழிவு நோயை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நீரழிவு நோய் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான நீரழிவு நோய் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வாரத்துக்கு உள்ளாக அந்த டைம் ரீச் பண்ணும்போது வரக்கூடிய நீரழிவு நோய் இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு நீரழிவு நோய் பிரச்சனையே இருந்திருக்காது ஆனால் ப்ரெக்னெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இவங்களுக்கு இந்த நீரழிவு நோய் பிரச்சனைகள் வரும் இதுதான் கர்ப்ப கால நீரழிவு நோய் அல்லது ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிக்ஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எதனால் ஏற்படுது எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நீரழிவு நோய் அப்படின்னா என்னங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் கர்ப்ப கால நீரழிவு நோய்னால் என்னென்னு புரியும் நீரழிவு நோய் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கணையத்தில் பீட்டா செல்ஸ் அப்படிங்கிற செல்ஸ் இருக்குது இந்த செல்ஸ் தான் இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த இன்சுலின் உங்களுடைய ரத்தத்தில் எப்போவும் குளுக்கோஸோட அளவு அதிகரிக்குதோ அப்போ அதிகமாக செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த இன்சுலின் இந்த குளுக்கோஸ் கூட பைண்ட் ஆனால் தான் உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் இந்த குளுக்கோஸை ஏற்றுக்கும் அந்த செல்களுக்கு உள்ளாடி உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் சப்போஸ் இந்த இன்சுலின் உங்களுக்கு குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா குறைவான அளவு குளுக்கோஸை தான் உங்களுடைய செல்கள் எடுத்துக்கும் பேலன்ஸ் உள்ள குளுக்கோஸ் எல்லாமே உங்களுடைய பிளட்டில் இந்த செல்களால் உபயோகப்படுத்தப்படாமல் அப்படி பிளட்லே இருக்கும் இந்த டைமில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சுகரோட அளவு அதிகமாக இருக்கும் அதாவது குளுக்கோஸ் இந்த நீரழிவு அதை தான் நீரழிவு நோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போது கர்ப்ப கால நீரழிவு நோய் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப நார்மலாக இருப்பாங்க எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி எட்டாவது வார கர்ப்ப காலத்தில் இவங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நீரழிவு நோய் இருக்கும் இது எதனால் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா குழந்தையோட நச்சுக்கொடி இந்த நச்சுக்கொடி மூலமாக தான் குழந்தைக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் எல்லாமே அம்மாவுக்கு உடம்புலேருந்து குழந்தைக்கு போகுது அப்படின்னு ஆல்ரெடி நான் ஓல்டு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த நச்சுக்கொடியிலேருந்து தான் குழந்த வந்து உணவை எடுத்துக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரீசன் பார்த்திங்கன்னா இந்த நச்சுக்கொடியானது ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரீட் பண்ணும் ஏன்னா இந்த குழந்தையோட உடல் உறுப்புகளை எல்லாமே உருவாக்குறதுக்காக ஒரு சில ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஹார்மோன் நம்ம அம்மாவோட உடம்பில் உருவாகக்கூடிய இன்சுலினோட வேலையை கொஞ்சம் தடை செய்யும் இதனால் குளுக்கோஸோட அந்த இன்சுலினுக்கு வேலை செய்ய முடியலை அந்த குளுக்கோஸ் உடம்பில் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளுக்கோஸ் கூட பைன் பண்ணி இந்த செல்களுக்கு உள்ளாடி போக முடியலை ஸோ இதனுடைய வேலை கொஞ்சம் தடைப்படுறதுனால அம்மாவுக்கு அந்த குளுக்கோஸோட அளவு ரத்தத்தில் அதிகமாகலாம் இது ஒரு வகையான நீரழிவு ஒரு ஒரு ரீசன் இந்த நீரழிவு நோய்க்கு கர்ப்ப கால நீரழிவு நோய்க்கு இரண்டாவது ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இர ஒரு அம்மாவோட வயிற்றில் குழந்தையும் இருக்குது ஸோ குழந்தையோட உடம்புலையும் இந்த குளுக்கோஸ் லெவலை குறைக்கிறதுக்காக இன்சுலின் தேவைப்படுது ஏன்னா குழந்தையோட உடல் உள்ளுறுப்புகள் எதுவுமே சரியான வளர்ச்சி அடைந்திருக்காது ஸோ குழந்தைக்கு தேவையான இன்சுலினும் அம்மா கிட்டே இருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் இப்போ என்ன ஆகும் இரண்டு பேரையும் மேனேஜ் பண்ண முடியாமல் இந்த இன்சுலின் லெவல் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு அம்மாவோட குளுக்கோஸ் லெவலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பேபியோட லெவலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும்போது இன்னடிக்குவேட் அதாவது போதுமான அளவு இந்த இன்சுலின் இல்லாமல் நிரழிவு நோய் ஏற்படலாம் இதுதான் இந்த இரண்டு காரணங்கள் சரி யார் யாருக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பிசி ஓடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருக்கிற அம்மா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த பிரச்சனை வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அதிகமாக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஒபேசிட்டி அளவுக்கு அதிகமான உடல் எடை இருக்கிறவங்க உங்களுடைய ஹைட்டுக்கு எவ்வளவு உடல் எடை இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது அதுக்கு அதிகமாக போகும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது 
அது மட்டும் இல்லாமல் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் அதிகமாக இருக்கிறவங்க இல்லை பேரண்ட்ஸுக்கு ஹெரிடிட்ரியாகவே பரம்பரையாகவே வந்து அம்மா அப்பாவுக்கு சுகர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த நீரழிவு நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகே இனி இது நம்ம எதனால் ஏற்படுது யார் யாருக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் சரி இனி எப்போ வந்து இந்த ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்க இந்த பிளட் சுகர் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கான்னு எந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இருபத்தி நாலாவது வாரத்தில் இருந்து இருபத்தி எட்டாவது வாரம் ப்ரெக்னன்சியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முதல்ல மார்னிங்கு ஃபாஸ்டிங்கில் நைட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரத்திற்கு முன்னாடி வரைக்கும் முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்ற எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபாஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் எம்டி ஸ்டமக்காக இருந்திருக்கணும் ஸோ மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்கில் ஒரு பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்க அதாவது சுகர் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்போது உங்களுக்கு லெவல் என்ன அப்படி எவ்வளோ பிளட் சுகர் லெவல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்குவாங்க அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அதாவது அன் ஐம்பது கிராம் குளுக்கோஸ் வந்து வாட்டரில் கரைச்சி குடிக்க சொல்லுவாங்க குடிக்க சொல்லிவிட்டு ஒரு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு அவங்களுடைய பிளட் சுகர் லெவல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இந்த டெஸ்டில் இருக்கிறதையும் நோட் பண்ணிப்பாங்க மேபி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்தராக கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் அல்லது செவன்டி ஃபைவ் கிராம் வந்து குளுக்கோஸ் வந்துட்டு வாட்டரில் டைல்யூட் பண்ணி குடிக்க சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் இந்த மாதிரி டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஃபைனலாக அவங்க வந்து நீரழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான மெடிக்கேஷன்ஸ் தரணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் இந்த மாதிரி நீரழிவு நோய் வந்துடுச்சு அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரெக்னன்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னாலே அப்போதுலேருந்து அதிகமாக வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கணும் இந்த கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்ஸ் அதாவது ரைஸ் கோதம்பு இந்த மாதிரி பட்டது அதிகமாக எடுத்துக்காமல் ஒரு மீடியம் லெவலில் நீங்கள் ரைஸ் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலாக வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் டயட்டில் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸசைஸ் டெய்லி மினிமம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது எக்ஸசைஸ் தட் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து வாக் பண்ணலாம் ஸ்லோ ஒரு ஸ்லோ வாக் கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் யோகா அந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் பண்ணலாம் மூச்சு பயிற்சி பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்க பண்ணணும் மெயின் எக்ஸசைஸ் வந்துட்டு நீங்க வாக் பண்றது கொஞ்சமா பிசிக்கலா நீங்க வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் கொடுக்கணும் இது வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஐடியா பின்னா உங்களோட வெயிட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் குண்டாக இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் உடல் எடை அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க ப்ரெக்னன்சி டைமில் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபோர் கேஜி வரைக்கும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை அதுக்கு மீறி அதிகமாக வெயிட் கெயின் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இந்த டைமில் அதிகமாக ஃபுட் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன எல்லாமே வந்து சாப்பிட்டு ரொம்ப ஃபேட்டி ஆகிடுவாங்க இது வந்து நல்லது இல்லை நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு பிர பிரச்சனையே கொடுக்காது அடுத்ததாக சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்லிம்மாக தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்க மேக்ஸிமம் நைன் டு டென் கேஜிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இது வந்து நல்ல வெயிட் கேன் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனதளவில் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த நீரழிவு நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எவ்வளோ ஹாப்பியாக உங்களால் இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஹாப்பியாக நீங்கள் வந்து மைண்ட் செட் பண்ணிக்கணும் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நீரழிவு நோயால் குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அம்மாவோட பிளட்டில் குளுக்கோஸ் அதிகமாக இருக்கிறதா அந்த பிளட் தான் குழந்தைக்கும் போகுது இதனால் குழந்தையோட கணையமும் இன்சுலினை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் இதனால் ஒரு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆகிட்டு குழந்தைக்கு சுகர் லெவல் அதிகமாக பிளட்டில் இருக்கிறதுனால உடல் எடை வந்து அதிகரிக்கும் நார்மலான உடல் எடையை விட கொஞ்சம் அப்நார்மலாக அதிக ரொம்பவே ஃபேட்டியாக வந்து குழந்தைங்க இருப்பாங்க அட் பர்த் வந்துட்டு குழந்தையோட பிளட் சுகர் லெவல் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பட் அதே சமயத்தில் 
இந்த நீரழிவு நோய்கள் நோயாளிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சடனாக பிளட் சுகர் லெவல் ரொம்ப டவுன் ஆகிடும் இப்போ வந்துட்டு அவங்க வந்து நினைவிழ நினைவிழப்பு கூட ஏற்படலாம் இதே மாதிரியான பிரச்சனைகள் குழந்தைக்கும் வரும் சுகர் லெவல் எப்படி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குமோ அதே மாதிரி இம்மீடியட்டாக சடனாக வந்துட்டு அந்த சுகர் லெவல் டவுன் ஆகிட்டு குழந்தைக்கு நினைவிழந்து போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபியூச்சர் அவங்களுக்கு அவங்க வந்து நீரழிவு நோயாளியாக மாறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு சரி இனி பிரெக்னன்சிக்கு முன்னாடியே அதாவது பிரெக்னன்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நீரழிவு நோய் உள் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரியான ப்ரிவென்ஷன் அந்த தடுப்பு முறைகள் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய சுகர் லெவல் குறைக்கிறதுக்கான என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத டாக்டர்கிட்ட கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டேப்லெட்ஸ் ஆர் இன்ஜெக்ஷன் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்து அந்த சுகர் லெவலை முதல்ல குறைக்க ட்ரை பண்ணணும் அண்ட் ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து சில ஒரு சில மெடிக்கேஷன்ஸ் ஈவன் டயபெட்டிக் இந்த நீரழிவு நோய்க்கு எடுத்துக்கிற சில மெடிக்கேஷன்ஸ் கூட குழந்தைய பாதிக்கலாம் அதனால் டாக்டர்ஸோட பரிந்துரையோட எந்த மாத்திரைகளை குறைக்கணும் இல்லை எந்த மாதிரிகளை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கேட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்ததாக ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சத்து மாத்திரையை வந்து எடுத்துக்கணும் இது எதற்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா குழந்தையோடைய பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டேப்லெட்ஸு இது நீங்கள் கர்ப்பமாகணும் அப்படின்னு திட்டமிடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் சப்ளிமெண்ட்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் குறைக்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக <laughs> பண்ணுவாங்க ஸோ இது நீங்கள் பண்ணி பார்த்து பிலோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபிட் நோ நோ ப்ராப்ளம் உங்களோட நோய் வந்துட்டு அந்த சுகர் லெவல் வந்துட்டு மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஹெச்பிஎன்சி டெஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி செக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ரைஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் கண்ட்ரோல் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது நல்லது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் த